Isso, vamos falar agora de Inglaterra e Austrália, que pra mim foi um jogão. Valeu a pena. Valeu, valeu, a, valeu a pena. Não foi tão cedo, então não, não falo que eu acordei de madrugada. Já compensou um pouquinho mais? É, e eu acho que foi um jogo é, muito equilibrado, assim, de, de princípio. Sim. Foi pau a pau dos dois lados, as do, até antes da Inglaterra marcar... Tudo bem que tava com posse de bola maior? Tava. Mas a Austrália tava buscando a todo instante, é, atrás do resultado, tanto que tomou o gol e aí depois conseguiu empatar e aí eu... lembrou-se uma certa, uma certa seleção masculina da Copa de 2022. Que faltava pouquinho e, e não segurou. <risos> Mas eu acho que um ponto que a gente teve no jogo de hoje é que a Austrália sente muito, principalmente depois do segundo gol. Porque toma o primeiro gol e continua atenta ali, é o finalzinho do primeiro tempo, e aí continua jogando e tentando fazer aquele lance de aproveitar as falhas da Inglaterra para entrar num contra-ataque, tanto que logo no comecinho ali do segundo tempo, vem a Sanquer e faz aquele baita golaço que ela consegue sair na frente, e aí todo mundo reclamando que ela podia passar, tinha gente livre, ela bate de longe e faz um baita golaço. Só que eu sinto que esse gás que veio para elas depois do gol do empate, não impactou na seleção da Inglaterra, que continuou no mesmo lugar que estava antes. E aí aproveitaram uma falha da defesa da Austrália, que foi um, um baita furo ali da zagueira, não conseguiu afastar a bola. Fizeram um segundo, isso já abala a Austrália. Aí vem duas ou três chances que a Sanquer também perde, uma que ela dá aquela canelada é aquele ditado, absurda né? para fora. Quem não faz, leva. A As Sanquer... duas vezes que ela não fez, levou o gol. A Sanquer não quis tanto assim. E aí, tá, obrigada, obrigada por entender essa, gente. Ah, eu, eu ensaiei essa. Ela, quis. ela não quis tanto. Ela quis primeiro, depois ela não quis mais. Mas aí, é, teve uma cabeçada errada, aquela bola que ela canelou por cima do gol. E aí, num novo contra-ataque da Inglaterra, numa bola que a Austrália consegue, acaba perdendo ali no meio do campo, não, não pega tão bem, não, não recupera tão bem a bola. E aí fura, sai o terceiro gol e aí já não já tinha era. mais o que fazer, já, já tava todo mundo abalado, faltava tava o quê? Todo mundo triste. 10 minutos pro final do jogo. É, já tava então, 83, é. acho. Já não tinha muito mais o que fazer, mas de qualquer forma foi um baita de um jogaço. A, a Austrália jogou de igual para igual durante os mais de 90 minutos aí contando acréscimos. Acho que valeu muito a final, a semifinal. E eu acho que o que vale também é em, em tudo isso, num contexto todo dessa Copa do Mundo, e principalmente a Austrália chegando pela primeira vez numa semifinal, é, o quanto a torcida abraçou, o quanto o, é, teve o incentivo é, de todo mundo, né, da, da Austrália, o quanto isso é, foi bom para o futebol feminino. E aí a gente tem é, os boatos, as conversas de que em 2027 <risos> o Brasil vai ser, vai ser um dos candidatos à sede. É, você acha que a gente pode... É, Junto com, com a seleção brasileira, fazer um pouco do que a Austrália conseguiu, tipo... Era uma seleção que ninguém dava como uma das favoritas para chegar nessa reta final, mas o incentivo da torcida fez com que chegasse. É, você acha que se a gente for sede em 2027, a gente vai ter essa mesma felicidade que, que a Austrália teve, assim, pelo menos vamos brigar ter uma esperança um, um pódio? Aí. Então, não digo assim, o, o país é de ser o Brasil... Pode ser, pode ser no Brasil, pode ser onde for. Eu acho que o, a seleção tem que jogar. Uhum. Tem que jogar pelo incentivo também que nós estamos tendo aqui é, com o futebol feminino, que na época que eu jogava não, não tinha. A gente era na vontade pura. Eu acho que tem que ter mais vontade as meninas, porque elas, elas sabem jogar. É, futebol não faltou, né? Elas é, sabem jogar Sabem bola. jogar. Eu acho que o que faltou mesmo foi a garra de brasileiro, né? É, a garra, porque eu digo é, também a experiência, porque a maioria das meninas, umas seis, sete joga é, mini, é, das nossas jogadoras, elas jogam, na, jogam fora, né? Sim. Então, e, e enfrenta também as amigas. Conhecem, né? Conhece, entende? É, é complicado isso. É, porque antes a gente tinha muito isso que as jogadoras do Brasil não jogavam fora, né? Jogavam aqui ou então jogavam em ligas mais excluídas. Não jogavam na Europa, no Real Madrid, não, no Barcelona, tá né? No, no Orlando Pride, que tem as melhores ali. Exato. Enfim, e hoje elas estão todas lá. Pois é. Então, é, tirando as jogadoras do Corinthians, todas as outras jogam lá. Então, <risos> é... 
metade da seleção brasileira tá lá e, infelizmente, a gente não, não conseguiu brigar de igual para igual. Mas eu acho que um saldo positivo que a gente tem, que esse jogo da Austrália mostra muito, mas que a Copa como um todo fez, é muito sobre aquela ideia do... Se a gente tiver espaço, a gente consegue fazer o resto. E foi o que aconteceu. Foi a Copa com a maior cobertura que a gente já teve na história, uhum. com a maior representatividade feminina, maior participação de jornalistas e influenciadoras e tudo mais. E a gente vê o resultado acontecendo agora. A gente vê, por exemplo, as Matildas, né, a seleção australiana, superando a seleção masculina no Instagram, número de seguidores. A gente vê evento de rugby, que é o esporte mais popular lá, sendo paralisado no meio para poder assistir é, no telão todo mundo junto a, a disputa dos pênaltis contra a França, então a gente vê que apesar de o Brasil não ter entregue o que a gente esperava, a gente está colhendo frutos Sim. do que a gente esperava que fosse essa Copa, né? a gente sempre falou que foi, ia ser a maior Copa da história das Copas e de fato foi, foi a maior cobertura da mídia, a gente está tendo os resultados e isso é muito bom porque só tende a deixar uma mensagem positiva e deixar portas abertas para a próxima Copa, que se tudo der certo vai ser aqui no Brasil e aí foi. a gente vai amassar todo mundo. <risos>